。绣雀花从初开到花谢之前的颜色是变化多端的。种上一株绣球花，可以赏到很多的色系，这也是大家所喜爱的。我想介绍给大家认识一下，这个砰砰砰，这个是花吗？不是的，它是花萼。真正的花在这儿，这个蓝色的小花才是真正的花。最主要的，这些花萼是要吸引一些蜂蝶来授粉，片很大吧？真正的花才是那小小的花儿。这一幕也是花谢之前的一个色系，另有一番美感。那些小小的花儿也谢了。其实我的花园不大，可是我懂得去安插一些花草，只为了这一幕舒心的画面与快乐的时光。我们小小欣赏一下我所种的一些绣球花吧。哈喽，我是 Erin， 今天我们来介绍一下绣球花。现在画面所看到花，你有没有看到这一盆？这么一小盆，它也可以开这一些花儿来，也可以长得非常的大。这方面也是去年的修剪而来的结果啊！我带你去看一株更壮观的一株，你一定会觉得很惊讶的。它的花量是去年的一倍，这么大一盆，您站也站不好。我先把它放着，带你们去看其他的镜头吧。这也是我摆放的一个地方，看起来是不是看不出来它是一个很小的盆子吧？接下来我来拍摄一下我家的绣球花，去年是二十几朵，今年是四十几朵。呃，我大概是拍摄一下，位于马路旁啊，怕会影响到一些人车。呃，仔细看一下是不是它花量非常的多，所以修剪上真的是还是有差的。去年是二十几朵，花显得比较大，今年是。呃，四十几朵，它花朵会显得比较小一点，毕竟这个养分全部都分散了。不过这个尺寸刚刚好，看起来非常的呃漂亮又舒心的。来看看我们前面共遇的这一株绣球花，去年看它们剪得太晚了，而且又是随便乱剪，结果今年是绿油油的一片。而我家的绣球花，经过我的修剪，今年是增倍的。前半段我们大概就是拍摄个这一些，呃，绣球花让你们看一下，这是去年修剪的一个成果。关于修剪这一方面，你可以参考我去年所拍摄的一个视频。接下来我们就是来介绍一些扦插的方式。这一次我就是用用土扦插，还有水扦插来做个比较，给大家看一下吧。走吧，我们开始来进行。真的是好热的天气呀、啊！补充一下水分之外的话，这个宝特瓶的话，其实可以留下来。你们有没有看到这一些空盒子？这个也是宝特瓶，它的空瓶留下来。我们准备做个扦插，因为它是呈现透明感的话，你可以看到一些发根的一些状况，还有进度。接下来，我好好的介绍给大家如何去做个扦插，如何去利用这个宝特瓶呢？把镜头转近一点吧。刚刚，刚刚也剪了一桶的紫阳花下来的，这个就是我们扦插所用的一些紫阳花。今天很有趣的一点就是，我要比较一些扦插的用途，还有整个呃它的一个进度，好让大家观察一下。这一次我会用四种不一样的图，还有就是一个水扦插来做个比较。我们来看看它的进度会是如何呢？这也是一个很有趣的研究。我们开始进行吧。在我们使用这个空盒子的时候。记得下面必须要剪动。我们来看个扦插的一个准备
，这个就是活力树，等一下我会倒进去里面。这个是一般的用水，这一方面就是一个用水清擦呢，还有用途清擦这一方面的话，我用的就是清擦用的专用图，还有次浴图，还有鹿藻图，这一些的话分别。我会倒进去里面，前半段我会用发根粉，后半段的话就是一般的扦插来做个比较。这个是一般的一个花草用的培养土，所以总共有四个一个方式，还有就是用水扦插。整个过程上的话，会有很多的结果出现。我们来看吧，我们倒一点点狐狸树进去这个瓶身里面，不要太多。好，这就是我们分别所加入的培养图，还有就是这个鹿藻图、次玉图，还有就是纯粹播种用的一个用途，还有水扦插。记得先把这个水先浇透了。有没有看到水流出来？代表说下面的话，那个洞是有用的，剪个洞是对的。这个就是一个剪洞的话，下面水会很流通的流下来，不会堵住，这一方面很重要。这这个叶就不要了，要个两段。清插的话，这一方面我会斜剪，下面一样，叶子我不会留。这一段的话就是。直接插在土里面。我们先示范，就是不涂发根粉的，跟玫瑰一样，是要用斜剪的方式。叶片上也不用多留。第二批，我们来涂发根粉吧。这个的话，我们插在活力树里面。这个话就是用一般的来进行看看吧。活力树我用两个吧。OK， 我们就是来做个比较了。来看一下这一些的话，你看前面的话。我全部都是涂发根粉，后面这一根的话是不涂发根粉的。总共的话有这几盆不一样的一个用途。我们来看看啊，最后的他们的结果会是如何呢？我们期待的，一样跟玫瑰一样的道理，我不多留一些叶子，这些能行光合作用就可以了。水清擦这一方面，记得每天就是要换干净的水。活力树的话，我是打算两天换一次。呃，我使用雨线的目的，也就是为了不让它这个根部整个往下滑，让它悬空能泡在水里面为主。这个雨线的话，最好用，也就是可以调节它的高低。所以雨线是我的最爱喽。摆放于这儿吧，我们就把这四株全部放室外，让它自然的风吹雨打，让它健壮，自然的成长。扦插就是这样子，不一定要保护的非常的好。很快的，现在已经经过一个月了。我们来看一下我们的绣球花扦插这一方面的成果是如何呢？我们现在直接来看成果了。这个就是那个鹿藻图，鹿藻图属于比较酸性的，它扦插的效果如何呢？你看效果不好，这个鹿藻图的话，整个是效果不好，这个就不用尝试了。这个是花草的用途，它本身的话排水不是说非常的好，比较潮湿，所以你看这个最糟糕了，整个都是干掉了，这个也不行的。接下来我们来看这个的话就是。哦，全部做扦插用的一个用途。哦，你看它的生根是如何呢？我们来看一下吧。你看吧，不错，长了一些根呢。这些发根状态也蛮不错的。这一个没有使用发根粉，左边这个有使用发根粉。
，是否看得出来使用发根粉跟没有使用直接的一些根部饱满度还有多寡呢？接下来我们来看一下哦，平常时最好扦插用的就是次玉土，任何的扦插都可以做使用的。我们来看一下前面的发根粉跟后半段没有使用发根粉是如何呢？哦，你看没什么样的差别吧？没有使用发根粉，它也是可以长得非常的好。正式使用发根粉的话，状态就是这样子，所以。呃，在我个人上的建议的话，不管任何的扦插，最好就是用次玉土了，是最棒的，排水通风非常的好，任何扦插都可以使用的。接下来就是水扦插，有使用活力素的水扦插，一个月的效果，你看，长了不少的根了。这是使用活力素泡水的。最主要的话是要选择比较健壮的一些哦，枝条会比较好。另外一个是没有泡活力素的会是如何呢？你看，它也是长根的。所以来说的话，水扦插是百分之百可以生根的，最好是使用活力素，让它长根，长得会比较茂盛。这是我们整个试验的成果。用土扦插最好就是使用次玉土这一方面，还有就是扦插用的专用土。水扦插的话，完全是不用烦恼，一定会长根的。这个纵使没有长根，它也开始在冒了，速度是比较慢的。这是整个过程呢。这个也就是我们的比较的一个成果，水扦插是百分之百可以成功的，可是它的根会比较细一点。你们注意看，如果我们用土扦插这一方面，你看它长根，它成功之后，它的根系是不是比较粗壮、比较健壮？这一方面就是跟水扦插不同的一个呃成果了。你们都可以尝试这两方面。试着做看看吧。我们的用土扦插、水扦插的实验室就播放到此为止，你们都可以尝试看看。期待下一支影片见了，拜拜。